മീൻ നല്ല കനം കുറഞ്ഞ പീസായിട്ട് നല്ല തിൻ സ്ലൈസ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രീസറിൽ വെച്ചിട്ട് ഫിഷ് നന്നായിട്ട് തണുപ്പിക്കാം അപ്പം ഞാനിവിടെ നെയ് മീനാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് ഇത് ഞാനിവിടെ ഫ്രീസറിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് തണുപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് തണുപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾക്ക് നല്ല ചെറിയ ചെറിയ പീസായിട്ട് ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് മീൻ ഒട്ടും പൊടിഞ്ഞു പോകാണ്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ മീൻ നന്നായിട്ട് തണുത്തിരുന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര കനം കുറച്ചിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഫ്രീസറിൽ വെച്ചേക്കണ മീനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് എടുത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് മീനുമേന്ന് ആ തണുപ്പ് നന്നായിട്ട് പോണേലും മുമ്പ് തന്നെ മീൻ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുക ഇനി വെളുത്തുള്ളിയുടെ തൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താ ചെയ്യാന്ന് നോക്കാം ഞാൻ സാധാരണ എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ വെളുത്തുള്ളി എടുക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വെളുത്തുള്ളി ഒന്ന് കഴുകും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതേപോലെ കല്ലിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ചതയ്ക്കും അതിന് വെളുത്തുള്ളി ഇങ്ങനെ ചതയ്ക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ തണ്ടുണ്ടല്ലോ ഈ തണ്ട് ഇങ്ങനെ കമത്തി വെക്കണം എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇടിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇതെല്ലാവരും ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ അല്ലി പോലെ വിട്ട് വരും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതെല്ലാ വെളുത്തുള്ളിയും പതുക്കൊന്ന് ചതച്ചു കൊടുക്കും ചതച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിൻ്റെ തൊണ്ട് മാറ്റും ഞാൻ സാധാരണ സ്ഥിരം ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ വെളുത്തുള്ളിയുടെ തൊണ്ട് കളയാറ് പക്ഷെ എൻ്റെ നാട്ടിലൊക്കെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞുകഴിയുമ്പോൾ എൻ്റെ മമ്മി വെളുത്തുള്ളിയുടെ തൊണ്ടൊക്കെ കളയുന്ന കഴിഞ്ഞെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും ആദ്യം വെള്ളത്തിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് കുതിർത്തു ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് വെള്ളത്തിലിട്ടിട്ട് കുതിർത്തും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് തൊണ്ട് കളയും പക്ഷേ എനിക്ക് ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ ചതച്ചിട്ട് തൊണ്ട് കളയുന്ന തന്നെ കുറച്ചും കൂടി ഇഷ്ടം അപ്പം ഞാൻ സാധാരണ സ്ഥിരം ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ തൊണ്ട് കളഞ്ഞിട്ട് എടുക്കാറുണ്ട് അപ്പം വെളുത്തുള്ളി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് പച്ചക്കറികളൊക്കെയും ഇതേപോലെ കട്ടിങ് പൗഡറും വെച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ പച്ചക്കറികളുടെ ആ കട്ട് ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങളുടെ ആ വേസ്റ്റ് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല ഈസി ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേപോലെ ഈ കട്ടിങ് പൗഡറിൻ്റെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു സൈഡിലായിട്ട് നമുക്ക് കടയിലേക്ക് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞുകഴിയുമ്പോൾ ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ കവറുകൾ കിട്ടില്ലേ സാധനങ്ങൾ ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്നത്തെ ഈ കവറ് ഈ കട്ടിങ് പൗഡറിൻ്റെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു സൈഡിൽ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ആക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ വയ്ക്കുക ഇതേപോലെ നല്ല ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് അത് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതെല്ലാവരും കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞുകഴിയുമ്പോൾ ഈ കവർ ഇങ്ങനെ എടുക്കാം ഈ കവർ എടുത്തിട്ട് അതിനെ കെട്ടി ഇനി ട്രാഷ് ചെയ്യുക ഇനി കറി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ബാക്കി വരാണെങ്കിൽ ഇപ്പം രാത്രി ആകുമ്പോൾ കറി ബാക്കി വരാണെങ്കിൽ നമ്മളെല്ലാവരും ആ കറി എടുത്തിട്ട് അത് കേടായി പോകാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വയ്ക്കും പക്ഷെ കറികളൊന്നും നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ രാത്രി നമ്മളെ ആവശ്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ കറി എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള കറി എടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിക്കണം അപ്പോൾ തിളപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കുന്ന കറിയിൽ ഇപ്പോൾ നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ള കറിയാണ് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ചാറ് കുറവ് പോലെ തോന്നണുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിലേക്ക് കുറച്ചും കൂടി വെള്ളം ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കറി നന്നായിട്ട് തിളപ്പിക്കുക അപ്പോൾ കറി നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതേപോലെ കറി നന്നായിട്ട് തിളച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ തീ ഓഫ് ചെയ്യുക ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കറി ഇങ്ങനെ മൂടി വയ്ക്കാം അതേപോലെ നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ചിട്ട് ബാക്കി വരുന്ന കറി ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ നല്ല ടൈറ്റായിട്ട് മൂടി വയ്ക്കാം അപ്പോൾ പിറ്റേ ദിവസം നമ്മൾ ഈ കറി എടുത്താലും ഈ കറിക്ക് ഒരു കേടും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ സാധാരണ ഇവിടെ എനിക്ക് അതേപോലെ ഇങ്ങനെ കറി തിളപ്പിച്ച് വയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യം വരാറില്ല കാരണം ഇവിടെ എപ്പോഴും അത്യാവശ്യം നല്ല തണുപ്പുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ നാട്ടിലേക്ക് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞുകഴിയുമ്പോൾ എൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് എൻ്റെ അമ്മ സ്ഥിരമായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് നാട്ടിലേക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല ചൂടുണ്ടാവും ഞാനൊക്കെ ചെല്ലുന്ന സമയത്തായിരുന്നാലും അപ്പം കറിയൊക്കെ ബാക്കി വന്നു കഴിഞ്ഞുകഴിയുമ്പോൾ ഇതേപോലെ രാത്രി ആകുമ്പോൾ കറി നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ചിട്ട് ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ നന
നമ്മള് രാത്രി ഇപ്പൊ ചോറ് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനിയിപ്പൊ ചോറ് ബാക്കി വന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പൊ സാധാരണ നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചോറ് വെള്ളത്തിൽ ഇട്ടിട്ട് വെക്കും ചോറ് തന്നെ വെള്ളത്തിൽ ഇട്ടിട്ട് വെക്കണ്ട അല്ലാണ്ട് തന്നെ ഇതേപോലെ തന്നെ ബാക്കി വരുന്ന ചോറ് നിങ്ങൾ ബാക്കി എടുത്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്നും കൂടിയും ഒന്ന് ആവി കയറ്റിയിട്ട് ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് അടച്ച് വെക്കുക അപ്പൊ പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ നമ്മൾ ഈ ചോറ് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചോറ് കേട് വരാണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ വെ